Estamos con Carlos Pucheta, bueno, eh, que es dirigente del Frente para la Victoria, estuvo a, a cargo, por lo menos este, estaba encargado de, de difundir la llegada de los camiones de la economía, y entre ellos la garrafa, la garrafa social, que este, en, por estos días se terminó con el subsidio y bueno, hay unos problemas bastante importantes porque el costo es bastante alto. Bueno, contanos cómo, cómo se va a manejar a partir de, a partir de ahora o a partir de hoy, va el tema de la garrafa que la pagaban 16 pesos y ahora tiene que pagarla 97. Bueno, buen día para, para vos y para toda la gente de Agenda Miramar. Bueno, el tema es, a partir del 1 de abril, la presidenta junto con el Ministro de Economía eh, ¿Y de dieron, el anuncio, dieron el anuncio de, del nuevo plan, que es el Plan Hogar, que es por el tema de la garrafa social. A partir del 1 de abril dejamos de ese, deja de hacer un operativo eh, de la garrafa para todos y el beneficio empieza a llegar a la gente que más lo necesita eh, eh, realmente. Ese subsidio es de 77 pesos, la garrafa este, la, va a salir en, con un costo de 97 pesos, sí. ese subsidio va a llegar de 77 pesos, va a llegar depositado a través de una cuenta y de un formulario que tendrá que cumplimentar el el solicitante en el ANSES. Bueno, si digamos, este, no solamente aunque eh, tenés que por lo menos este, certificar o justificar que, que usás garrafas, y porque, por ejemplo puede haber este, personas que tengan cobran el subsidio de la asignación universal y no y tengan gas natural, ¿no? Sí, por supuesto, para eso hay todo un mecanismo. Eh, no, el formulario es, además, eh, tiene que contar con la presencia de un asistente social en el domicilio. Si no, estamos beneficiando a gente que realmente no necesita el beneficio. Volveríamos otra vez a ese principio básico de que estamos entregando para todos y en realidad es para quien deba ser subsidiado. Y esto se llevó adelante precisamente porque había gente en country, por ejemplo, como en Tigre, que calefaccionaban piletas con garrafas de 16 pesos. <risa> Bueno, está el, el, no está el amigo, el amigo este. Sí, bueno, no lo digo yo, esto lo sostuvo el, el ministro cuando lanzó el pro, cuando lanzó el programa eh, en cadena nacional. O sea, este no es un invento mío. Eh, por eso decimos que eh, ahora la garrafa va a llegar al beneficiario realmente a quien lo necesita. Son 16 garrafas por año, si hay grupos familiares de menos de 5 personas, y si hay de más de 5 personas, son 20 garrafas al año. Y obviamente que también esa cantidad va a variar acorde a la zona donde viva, porque no, no es lo mismo que viva en, en el sur, en Río Gallego, sí. que que viva en, en el Chaco. En el Chaco. Contame, digamos, este, así que bueno, eh, de, de 16 la va a estar pagando 20, porque digamos, no, porque vale 100, pero sí, vale 100, vale 97, subsidian 77, por lo tanto pagan 20. Exacto, la diferencia es que de 16 pesos al beneficiario se le fue a 20, o sea, aumentó 4 pesos aumentó el 25% eh, de lo que pagaba anteriormente y el depósito es de 77 pesos que se lo van a depositar mes a mes eh, en realidad yo creo que hay dos meses o tres que van a ser de más de 77 pesos que sí, van a ser 150 para, para, dos, equiparar, a ser claro, dos garrafas. para equiparar la garrafa y media sí, sí. Eh, o la garrafa y cuarto esos dos meses o tres van a ser calculo yo de 100 pesos el depósito eh, ¿Qué otra cosa? Digamos que con el tema de, de los otros camiones que venían antes, eh, ¿van a seguir viniendo? ¿Tenés, y los, tenés operativos, los operativos estaban suspendidos a claro. partir del eh, a partir del, del nuevo programa Hogar, se suspenden todos los operativos, porque, vuelvo a insistir, necesitamos que las garrafas lleguen a los que más lo necesitan. No, pero yo te, yo te, te llevo a la otro, los otros camiones de la economía, eh, siguen, ¿Siguen estando? Siguen, ¿Seguirán viniendo? ¿Cómo sabes? ¿Qué, sabes? Sí, ¿Qué lo, información tenés? Lo, la información que manejo yo no es mucha con respecto a los camiones de la economía social. Sé que eh, en, todo el, en todo el resto del país están eh, llegando a quien tiene que llegar, pero eh, calculo que sí, que acá el distrito van a seguir viniendo. Bueno, los camiones son uno de la, eh, latios y panificados, sí. el otro es este, el de carne, carne vacuna y eh, pescado, ¿no? Carne sí, en realidad el hay camiones de la economía social de todos los rubros. Ajá. Ahora hay que ver cuáles son los que se le destinan a este distrito. Ah, pues también incluso estaba la de ropa y zapatillas. Sí, tal cual. Y verduras, y, y también tener el de carne porcina, pero bueno, hay que ver el de pescado, hay que ver qué, qué camión se destina al distrito. Incluso acá hubo una cosa muy extraña, digamos, el municipio no estaba de acuerdo con estos camiones, 
Y, pero sí la Cámara de Comercio dio un apoyo, ¿no? Sí, bueno, la Cámara de Comercio en su momento había firmado un convenio junto con un grupo de pescadores artesanales y, y el bloque de concejales del Frente para la Victoria para llegar, para traer estos camiones. Eh, ¿Qué es lo que esté de acuerdo el municipio o no? No sabría decirte. Lo que sí te puedo garantizar es que hay gente que sigue necesitando este tipo de camiones de la economía social. Con respecto al paro de ayer, ¿qué, qué, qué opinas? El paro de ayer eh, es, es, es complicado comprenderlo. A, eh, a simple vista fue un paro masivo, sí, obvio, porque no había transporte, no había medio de locomoción para la gente en las grandes ciudades, eh, caso Buenos Aires, Capital Federal, el Conurbano, eh, Mar del Plata se sintió un poco, pero eh, el tema es si hubiese habido transporte, la gente hubiese ido a trabajar. Esa es la gran incógnita de la cual se están valiendo todos hoy para subirse al ninguneo del paro. ¿Hay un paro? Sí, está perfecto. Eh, ¿Estás de acuerdo con el paro? No de la forma que se hizo. Eh, coincido en que todo el mundo, si quiere protestar, tiene derecho a una huelga porque es un derecho constitucional. Eh, pero también lo que considero eh, es que reflexionen aquellos gremios que, en definitiva, el transporte, por ejemplo, no estaba pagando, no está pagando ganancias. Eh, en, en el, el 99% de los transportes públicos de pasajeros no están pagando ganancias. Eh, salvo los aeronavegantes, pero tenemos otra, otra calidad de sueldo. Eh, y bueno, y ellos pararon. Ahí, eh, esa es la parte que uno no llega a comprender desde su militancia, desde su gestión eh, o, de, o desde el las bases que lleva justicialista. El paro, todo el mundo tiene derecho, yo no comprendo cómo el 10% del, del espectro de gente que está trabajando en blanco, eh, que paga ganancias, sí. eh, porque tiene sueldos después de los 17.500 pesos, eso también hay que decirlo, eh, pueda parar todo un país. Pero bueno, eso queda a criterio de cada dirigente y después las bases de esos gremios deberían replantearse hacia dónde lo lleva la conducción de su propio gremio. Bueno, se, se hablaba de que, digamos, eh, es, el, es la sumatoria de, de los 12 meses más de los, el, digamos, las vacaciones, etcétera, etcétera, dividido, bueno, eh, dividi, sí, eh, dividido 12, descontado los gastos que uno tiene de, de luz, gas, teléfono, toda esa historia, y de incluso de tarjetas de crédito, de ahí, de, de ahí se empieza a pagar el... el ¿Tenés idea que es así, es así o...? Me... El impuesto a la ganancia es sobre una base, un mínimo no imponible. Eh, ese mínimo no imponible hoy son 17.500 pesos. Hay dos categorías. Eh, lo que es histórico es que en este país un trabajador esté ganando esa plata. Sí, sí, sí. Vamos, vamos a partir por esa base, ¿no? Eh, ayer escuchaba en un programa de televisión que decía eh, con el, en la época de Perón no se pagaba este impuesto y yo debo aclararle a esa persona que dijo eso y a todos los que escucharon y vieron ese programa que Perón tenía el impuesto a la renta o sea, esto empieza en el, en, allá por el 47 eh, así que no me digan que el, eh, con el peronismo no se pagaba el impuesto a las ganancias y la, lo que uno piensa no eh, hace en el 2001 teníamos gente que no pagaba ganancias porque no tenía, porque no tenía trabajo sí, sí, sí. hoy tenemos eh, cerca de 7 millones de personas que están trabajando en blanco y bueno, obviamente que no, no es tan fácil eh, para esa gente que cobra más de 18 mil pesos tratar de compartir un poco de su sueldo, como dijo la presidenta, con la gente que más lo necesita. Bueno, este te agradezco, Carlos, y nos estamos viendo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.